ஷெட் ஸோ ஹலோ ரிவான் வெல்கம் டு த வீடியோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் இயர் ஸோ இன்றைக்கி லைவில் ஜாயின் பண்ண அனைவருக்குமே என்னோடய மிகப்பெரிய ஒரு நன்றிகள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் லைவ் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா நண்பர்களே சல் வி ஸ்டார்ட் டுடே ஸோ எஸ் இன்றைக்கான மே தேர்ட்டிக்கான கரண்ட் அஃபேர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வித் பிஜி எஸ் ஸோ கைஸ் நான் பேசுகிறது கேட்குது இல்லை ஆடியோ வீடியோஸாக கிளியர் இல்லை ஸோ பிபிடி மட்டும் உங்களுக்கு வந்தால் ஓகே யா ஃபைன் பக்கா பக்கா ஒரு நிமிஷம் இருங்க பிபிடி மட்டும் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் யா ஃபைன் ஸோ அதுவும் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கா விசிபிளாக இருக்கா ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் கரெக்டாக எஜ் டு எஜ் ஆ பக்கா ஓகே ஸோ கைஸ் இட் இஸ் கிளியர் ஓகே ஆடியோ வீடியோஸாக கிளியர் இருக்கில்ல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே சில ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சில முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கின்றது ஓகே ஸோ அதையெல்லாம் சேர்த்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஒரு கலந்து வச்ச ஒரு கலவையாக ஒரு செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா ஓகே சரி ஸோ டுடேஸ் லைவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஏடே டே எங்கே இது ஆ ஃபைன் மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் இப்போ ஏன்னா எங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிடுங்க நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க அண்ட் அதே மாதிரி நம்முடைய இன்ஸ்டாகிராம் குரூப்லேயும் ஃபாலோ பண்ணிங்க என்கிட்ட தான் நீங்கள் கேட்டு நினச்சிங்க அப்படின்னா லிவன் அண்டர் ஸ்கோர் லிவி அப்படின்ற இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணால் இட் பி தேர் ஃபியூ அண்ட் மறக்காம ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் பண்ண நம்ம யூடியூப் சேனல்ஸ் அண்ட் டெலகிராம் சேனல்ஸ்லாம் மறக்காம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கைஸ் நம்முடைய ஆஃபர் இன்றைக்கும் உண்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பேங்க் ஏ வரணும் ஸோ வெகு சீர்த்த சீக்கிரத்தில் இந்த ஆஃபர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் இப்போ எக்ஸாம் இல்லாத டைம் இந்த டைமில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறது தான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் சி தட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு பேங்க் ஏ வரணும் நான் நேற்றே சொன்ன மாதிரி இந்த பிரிண்டட் பண்டில்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க இட் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஒரே நிமிஷம் இருங்க நான் அப்படியே காட்டிடுறேன் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஜஸ்ட் பக்கத்தில் ஒரு ஜெராக் ஷாப் போயிட்டிங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் முந்நூறு பக்கங்கள் இந்த மாதிரி பிரிண்ட் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா இட் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸோ இது இதை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணவங்களாக இருக்காங்க நம்முடைய சேனல்ஸ் சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க என்னால சொல்ல முடியும் பிரிண்ட் போட்டு ஸ்பைரல் பண்ணிக்கோங்க வீட்டில் எல்லாம் கலர் பிரிண்டர்ஸ் இருக்குன்ற பட்சத்தில் தாராளமாக கலர்லேயே போட்டுக்கிறேன் நம்ம நிறைய டேப்லெட் காலம் அதெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கோம் இப்போ வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் நம்முடைய கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் சொல்லவே வேணாம் ஆல் தி பிடிஎஃப்ஸ் மார்க் டெஸ்ட் ப்ளஸ் ஒரு எம்சிக்யூ பிடிஎஃப் அப்படின்னு பல பிடிஎஸ் உங்களுக்கு அழைக்கிருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்ல்ட் மென்சுரல் ஹைஜீன் டே ஸோ இந்த மென்சுரல் ஹைஜீன் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே டுவெண்ட்டி எயிட் அன்னைக்கு செலிப்ரேட் செய்யப்படுகிறது ஆக்சுவலாக நான் ரீசெண்டாக ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு போஸ்ட் ஒன்று வந்து கடந்த வந்து என்னோடய ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்டு வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஊரில் பொதுவாகவே நம்ம சொசைட்டி பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எதையெல்லாம் பப்ளிக்காக பேசணுமோ அதை ப்ரைவேட்டாக பேசும் எதெல்லாம் ப்ரைவேட்டாக பேசணுமோ அதை பப்ளிக்காக பேசும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காஸ்ட்டு ஒரு ரிலீஜியன் அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் சார்ந்த ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் இதையெல்லாம் பப்ளிக்காக பேசுவோம் தைரியமாக பேச முடியும் நம்ம ஊரில் பொறுத்தளவுக்கு என்ன இதையெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஈவன் தோ மீடியாஸில் கூட பேசுகிறாங்க ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனை பேச முடியுது ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு எடுத்த மாதிரியான ஒரு இது க்ரியேட் பண்ண முடியுது அண்டு ஒரு காஸ்ட்டு பற்றின ஒரு விஷயத்தை பப்ளிக்காக பேச முடியுது இதெல்லாம் ஆனால் ஆக்சுவலாக ப்ரைவேட்டாக பேசணும் ஆனால் பப்ளிக்காக எதை பேசணும் தெரியுமா பர்ஸ்னல் ஹைஜீன் செக்ஸ் எஜுகேஷன்ஸ் அண்டு இதை பற்றினியான அவேர்னஸ் இதையெல்லாம் பப்ளிக்காக பேசணும் என்ன ஆனால் இதையெல்லாம் ப்ரைவேட்டாக பேசுவாங்க அப்படியே வந்து என்ன சொல்கிறது ஆப்போசிட்டாக நடக்கும் நம்ம ஊரை பொறுத்தளவுக்கு ஆக்சுவலாக இன்னுமே ஒரு கரெக்டான ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஒரு மெயினான ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா எப்படி ஃபினான்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுன்றது இன்றைக்கி வரைக்கும் சொல்லித்தரல இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் போய் சம்பாதிக்கிறத பற்றி சொல்கிறோம் ரேஸ் ஓடுங்க ஓடுங்க போய் ஒரு ஜாபில் உட்காருங்க மாதம் மாதம் சம்பளம் வாங்குகின்ற வரைக்கும் அந்த எஜுகேஷன் சி
அதை போய் தேடி போய் கற்றுக்கிட்டா தான் உண்டு பட் எனி ஹவ் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் இந்த சோஷியல் மீடியா அது இதுன்றது வந்ததுனால இதை கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாவது கிடச்சிருக்கு பட் ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் அதுக்கு முன்னெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு அந்த வாய்ப்பு கூட கிடையாது ஒருத்தர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கூட கற்றுக்கிற அளவுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அன்னைக்கு பட் எனிவே கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் அப்பாடா இன்றைக்கி அந்த நினச்சா கற்றுக்கிற வாய்ப்பு இருக்குல்ல அது வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்லாம் டெவலப் ஆகிடும் போக போக ஓகே நம்ம மூணுல எப்படி தலைகீழாக இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி மென்சுரல் ஹைஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து செலிப்ரேட் செய்யப்படுகின்றது அண்ட் இதுக்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தீம் பாருங்கள் to create a world where no woman or girl is held back because they menstruate by 2030 so inge parangala is held back endha or activity lendum seri ipo nariya womens vandu pathina even ministers ah irukanga periya periya posting la irukanga ias ah irukke ini recent ah pathingala nama news la kuda onnu paathirpom adhavadhu enna solradhu or or women othanga married women avanga vandu ellar ketaangala ninga enna pa ya upsc indha vayasula idala unak thevaiya ketala inikku andha amma clear panni vandirukanga ஓகே இந்த அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி விமென்ஸ் ஆர் ஆல் ஆஃப் த டாப் லெவல் ஆஃப் கேட்ரில் எல்லாத்துக்கும் உள்ளே வந்துட்டாங்க அதனால் ஒன் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் நேச்சுரல் இதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த ஒரு மென்சுரேஷனால் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செட்பேக்கில் இருக்கக்கூடாது இதனால் எனக்கு இது பண்ண முடியல இதனால் என்னால் அந்த ஒரு போஸ்ட்டில் உட்கார முடியல இதனால் என்னால் வந்து ஒரு அவர் மெயினான இந்த ஒரு அஃபீஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஈடுபட முடியலன்றது இருக்கக்கூடாது அதுக்கு என்னென்ன சொல்யூஷன்ஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த இயருக்கான ஒரு தீம் இதுக்கு ஒரு டெட்லைனும் கொடுத்துருக்காங்க பை டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே இது இஷ்யூவாக வச்சு எந்த விதமான ஒரு செட்பேக்கும் உமன்ஸ் ஆர் கேர்ள்ஸ்க்கு வரவே கூடாது அப்படின்றது தான் இந்த ஒரு டே இருக்கின்றது அண்ட் இதில் ஒரு ஃபியூச்சர் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கோ இன்சிடென்ஸ் இந்த வேர்ல்டு மென்சுரல் ஹைஜி பசிக்கான <laughs> ஓகே இதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டே எப்போ அப்சர்வ் பண்ணாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் லெவனில் இதுக்கான டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு ஹங்கர் டே அப்படின்றது ஏன்னா நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லாருக்கும் நிறையா கிடைக்கிதே அப்படின்னு பட் ஆக்சுவலி ஸ்டில் ஹங்கரால் வாடக்கூடிய பீப்புள்ஸ் இந்தியாலேயே இருக்காங்க இன்னும் நான் நமக்கு அது வந்து வெளிச்சத்துக்கு வராமல் இருக்குது பட் அதுக்கான ஒரு டே தான் இந்த வேர்ல்டு ஹங்கர் டே இந்த ஹங்கர் டேக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தீம் இருக்குது Young Ending Hung, Youth Ending Hunger அப்படின்ற ஒரு தீமை தான் இவங்க வந்து செலிப்ரேட் செய்ய மீன்ஸ் அதை தான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹங்கர் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்கிறோம் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து இனிஷியேட் செய்யப்பட்டது ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வேர்ல்டு ஹங்கர் டே வந்து கொண்டு வராங்க ஆனால் இது எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்களேன் இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி செவன்லேயே ஒரு என்ஜிஓவால் ஸ்டார்ட் செய்யப்பட்ட ஒரு மூமெண்ட்டு தான் இந்த ஹங்கருக்கு அகேன்ஸ்டான ஒரு மூமெண்ட்டு லைக் யாரும் பசி பட்டினியில் வாடக்கூடாதுன்ற மூமெண்ட்டு இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி செவன்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு பட் இது உலகம் ஃபுல்லாக அங்கீகாரம் பெற்று இதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டேனு அனௌன்ஸ் பண்ணுறது இந்த இயர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் லெவன் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புரிஞ்சுதா ஓகே என்ன ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா என்ஜிஓன்னா நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் நான் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் இது எப்படின்னா என்ஜிஓன்றதுனா ரொம்ப சிம்பிள் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட் செய்ய வேண்டிய செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆர் அந்த விஷயத்தை எடுத்து இந்த என்ஜிஓ பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கவர்மெண்ட்டுடைய முக்கியமான பங்கு என்ன அனைத்து சிட்டிசன்ஸ்க்கும் உணவு இருக்குதா ஷெல்டர் இருக்கான்றதை கவனிக்கணும் அதுக்கு என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுமோ அதை தான் ஒரு கவர்மெண்ட் செய்யணும் கரெக்டாக அது கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேரலாக இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி என்ஜிஓ மாதிரி ஒன்று ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்க மூலிமா போய் சாப்பாடு இல்லாதவங்களை பார்த்து சாப்பாடு கொடுக்கறது ஷெல்டர் இல்லாதவங்களுக்கு ஷெல்டர்ஸ் கொடுக்கறது அதே மாதிரி சில இடத்துல வந்து விமன் ஹைஜீன்ஸ் ஒழுங்காக இல்லைனா அதை போய் உங்களுக்கு ஒரு எஜுகேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு பண்ணுவாங்க இவங்க கவர்மெண்ட் கிடையாது பட் கவர்மெண்ட் செய்யும் முக்கியமான வேலைகளை எடுத்து இவங்க செய்வாங்க ஓகே எஸ் இதை பாருங்களேன் யூத் என்டிங் ஹங்கர் இஸ் த தீம் ஓகே ஃபைன் Sisters, don't skip breakfast. Yeah, Arish Anbu. Very good. Let's see. International Day for Action Against Women's Health. Now, let's learn. This is the Men's Rising Day. It's the two of them. On May 28th. Okay? Here, there is a theme. Here. Resist and Persist. Women's Hygiene Day. Resist and Persist. This is the theme. This day is the first time in 1987. Are you good? Are you good? ஹங்கர் டே ஆரம்பிச்சது நைன்டீன் எயிட்டி
யூஎன் முதல்ல எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது யுனைடெட் நேஷன்ன்ற கான்செப்ட்டு எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது எத்தனை பேருக்கு இது தெரியும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அப்படின்றது முதல்ல எதுக்கு ஃபார்ம் செய்யப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய சம்பவம் ஒன்று நடந்துச்சு அது எல்லாருக்கும் தெரியுமா வேர்ல்டு பேங்க் உருவானதே இங்கிருந்து தான் அந்த பெரிய சம்பவத்துக்கு அப்புறம் வேர்ல்டு பேங்க் உருவாகுது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் உருவாகுது ஆப்வியஸ்லி தட் இஸ் வேர்ல்டு வார் டூ வேர்ல்டு வார் டூன்றது ஒன்று மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாண்ட ஒரு பேரழிவு அவ்வளோ அடிச்சுக்கிட்டாங்க எல்லாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவுக்கு அப்புறம் உருவாக்கப்பட்டது தான் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் உருவாக்கப்பட்டது தான் வேர்ல்டு பேங்க் ஞாபகம் இருக்கா வேர்ல்டு பேங்க் அப்படின்றது எல்லாரும் ஒன்று தான் நீயும் நாடு வேறு வேறு இல்லை இந்தியா அப்படின்றது மாதிரி நீயும் நாடு வேறடா வேறு கிரகத்தடா எல்லாரும் பூமி தாட்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ன்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு காமன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ளே வந்துடலாம் அப்படி வந்துட்டோம் அப்படின்னா இவனுக்கு பிரச்சனைனா இவன் கேள்வி கேட்பான் இவனுக்கு பிரச்சனைனா இவன் கேள்வி கேட்பான் ஸோ இங்கே யாரும் தனியாக பிரிக்கப்பட மாட்டார்கள் யாரும் தனியாக டெசிஷன் மேக் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தா யூஎன்ஏ வந்ததே பீஸ் கீப்பிங்காக தான் என்ன சமுத்திர கண்ணி வாடை வருது ஏழை என்னதான் மீன் கிரிய இது என்ன படம் தெரியுமா தலைவார ரெஃபரன்ஸு ஞாபகம் இருக்குல்ல ஓகே அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎன்னுடைய மெயின் பர்பஸே பீஸ் கீப்பிங் தான் அப்போ யூஎன்காக வேலை பண்ண அந்த பீஸ் கீப்பர்ஸ்க்கான ஒரு ஸ்பெஷல் டே இந்த ஸ்பெஷல் டே தான் இதில் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இருக்கும் என்ன தெரியுமா இந்த மாதிரியான பீஸ் கீப்பிங்காக போராடி உயிரையே விட்டுருக்காங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இந்த மாதிரியான பீஸ் கீப்பிங்கு போராடி உயிரையே விட்டுருக்காங்க இந்த ஒரு ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்டில் ஓகே ஃபைன் அடுத்து பாருங்கள் இதுக்கான ஒரு தீம் இருக்குது பீப்புள் பீஸ் ப்ரோக்ரஸ் த பவர் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் இதைத்தான் நம்ம வந்து யூஎன்னு சொல்லுவோம் தனியாக இருந்தால் அடிச்சுட்டு சேர்ந்துருப்பானுங்க வேறாஸ் யூஎன்னு சொல்லி ஒரு குரூப்பாக இருக்கும்போது சரிப்பா நம்ம அவன் மேலே கை வச்சால் இவங்க கேட்பாங்க அவன் நம்ம மேலே கை வச்சால் இவங்க கேட்பான் ஸோ இந்த பவர் ஆஃப் டுகெதர்னஸ் ஆர் பவர் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப்ன்றது இங்கே தான் தெரியுது ஓகே ஏஸ் யூஎனில் பீஸ் கீப்பர்னு தனி பொசிஷன் இருக்குது ரைட்டாக அவங்களுக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு டே தான் ஓகே ஃபைன் அடுத்ததாக ஸ்போர்ட்ஸில் நான் அந்த ஒரு ஒரு டைலாக் கொண்டு இருக்கும்ல அந்த டைலாக் தான் நான் சொல்லான்னு இருப்பேன் ஏ இவனுக்கு ஒரு சீட் எடுத்து போடுங்க ஐயா என்ன இந்த டைலாக் தான் இந்த நியூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது எனக்கு இருந்துச்சு என்ன இவனுக்கு ஒரு சீட் எடுத்து போடுங்க ஐயா அப்படின்ற மாதிரி ஏன் தெரியுமா மாதம் மாதம் ஒரு ரேஸ் வச்சிட்றானுங்க இவங்களுடைய இதை நான் தப்பு சொல்லலை பட் மாதம் ஒரு ரேஸ் வைக்கிறதால என்ன ஆகுது தெரியுமா நார்மலாக இவங்க பேரெல்லாம் படிச்சுக்கிறதுக்கே நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இதில் எவன் ஃபஸ்ட்டு எவன் செகண்டு இந்த ரேஸில் அவன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரேஸில் இவன் செகண்டு நம்மளால் முடியலடா டே ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியான ஒரு விளையாட்டுகள் இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒரு மியூசிக்கல் சேரு இல்லை ஒரு லெமன் இன் த ஸ்பூன் இப்படி ஒரு விளையாட்டுகள் இருந்தால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவாது கவனிக்கலாம் ஓ ஸ்பெர்ஜியோ பெரிஸ் லெமன் இன் த ஸ்பூனில் செகண்ட் வந்திருக்காரு இந்த வாட்டின்றது இந்த எஃப்ஒன் ரேஸாக நம்ம டிவியில் கேம்ஸில் அதுவும் சின்ன வயசாக விளையாடுறோட சரி அதுக்கப்புறம்லாம் இது இவ்வளோ சீரீஸெல்லாம் அவன் பண்ணாதில்லை மாதம் ஒரு கேம் வச்சிட்றானுங்க என்ன மாதம் ஒருத்தன் ஜெயிச்சிட்றான் அப்படியாவது ஒருத்தனே ஜெயிச்சுட்டு இருந்தால் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி போன வருஷம் முந்தின வருஷம்லாம் ஒரு மூணே பேர் தான் மாற்றி மாதிரி ஜெயிச்சுனா அதில் கூட கொஞ்சம் நிம்மதியாகுது சரியப்பா நீங்கள் மூணு பேர் மட்டும் ரேஸ் விட்டு மூணு பேரே வின் பண்ணிக்க நாங்களும் கொஞ்சம் ஈஸியாக மனப்பாட முடியும் இப்போ பார்த்தா புதுசாக ரெண்டு பேர் வந்திருக்கானுங்க செர்ஜியோ பெரிஸ் ஒன்று சார்ஸ் லெக்லர்க்குன்னு இன்னொரு பையன் இவனுக்கு ரெண்டு பேர் புதுசாக வந்துட்டு மொத்தம் இப்போ அஞ்சு பேர் பேரை ஞாபகம் வச்சு வேண்டியதாக இருக்குது மறுபடியும் பாருங்களேன் மொனாக்கோ கிராண்ட் பிரிக்ஸில் இப்போ செர்ஜியோ பெரிஸ் இவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்கிறார் எத்தனை தாண்டா வைப்பீங்க இவனுக்கு ஜெயிக்கிறது இவனுக்கு சந்தோஷமாக தான் நமக்கெல்லாம் டென்ஷனாக இருக்குது யார் பேரடா யா சிக்க பாருங்களேன் இதில் செகண்ட் ப்ரைஸ் பாருங்கள் கார்லஸ் செயின்ஸு தேர்ட் பிளேஸ் மேக்ஸ் வெஸ்டேபன் யோசிச்சு பாருங்க இதையெல்லாம் எப்படி மருந்து மாத்திரை பேரெல்லாம் வச்சா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஒரு டோலோ இப்படி ஈஸா கொஞ்சம் ஈஸியாகவாது வைக்கணும் டோரோ இப்படிலாம் வச்சா வைக்கிறதே வைக்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் மாத்திரை எதையே ஒன்று லிங்க் பண்ணி வச்சா நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை செர்ஜியோ செர்ஜியோன்றது கூட நல்லா வேலைக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஏன் தெரியுமா இந்த ஒரு இது வந்துச்சு மணி ஹேஸ்ட்டு அதை பார்த்தனால கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குது மா
அவங்களுடைய முதல் டெபியூலே வாங்குறது தான் மேடன் சீசன்னு சொல்லுவாங்க அதில் அதிலேயே டைட்டில் அடிச்சதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இதில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கின்றது இந்த குஜராத் டைட்டன்ஸினுடைய கேப்டன் ப்ரீவியஸ் மும்பை இண்டியன்ஸோடைய பிளேயர் எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கொண்டு வந்துடணும் ஓகே ஸோ ஒரு மும்பை இண்டியன்ஸோடைய பிளேயர் இன்றைக்கி இது அவார்டு வாங்கினது மும்பை இண்டியன்ஸே வாங்கினதுக்கு சமமாக நான் கருதுகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி என்ன ஸோ அப்போ வந்து இது குஜராத் டைட்டன்ஸ் கிடைத்த அவார்டாக பார்க்காமல் மும்பை இண்டியன்ஸ் கிடைத்த அவார்டாக பார்ப்போம் இந்த முறையும் மும்பை இண்டியன்ஸ் டைட் அடிச்சிருக்காங்கன்றதை நினச்சிக்கொள்வோம் ஸோ பதினஞ்சாவது தடவை பதினஞ்சாவது ஆன டைட்டில்ஸை வந்து இப்போ வந்து குஜராத் டைட்டன்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஓகே கோ ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்க செகண்ட் ப்ரைஸில் வந்தது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வந்திருக்காங்க அண்டு ஃபிஃப்டீன்த் ஐபிஎல் சீசன் என்னென்ன சொல்கிறான் பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஓ நீங்கள்லாம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இல்லை ஞாபகம் வந்துருச்சு ஃபைன் ஸோ அப்போ வந்து வெறுப்பேத்தியே ஆக வேண்டும் என்ன அடுத்ததாக இனி நம்ம பார்க்கக்கூடியது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் வந்துருச்சு பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் தோனி தான் இன்ஸ்பிரேஷன்னு சொல்கிறது அப்புறம் இங்கே வந்து மும்பை ஃபேனுன்றது அப்படிங்கிற ஆர்சிபின்னு ஒன்று இருக்கு அதை மறந்துட்டிங்களா அப்படின்றப்ப டாகே அவளிகளே மறந்துடுறாடுங்க ஆர்சிபின்றதையே என்ன கொண்டு போய் செமிஃபைனல்ஸ் விட்டால் தோத்து வந்துடும் நம்ம என்ன தான் பண்ணுறது ஓகே ஃபைன் விச் மோட்டர் கம்பெனி டைட் அப் வித் சோழமண்டலம் டு ஆஃபர் ரீட்டைல் ஃபினான்ஸ் என்ன ஹீரோ ஐயோ இனி ஆர்சிபி ஃபேன்ஸ் இருந்தீங்கன்னா மன்னிச்சிருங்க நான் மறந்துட்டேன் மைண்ட் வாய்ஸ் நினச்சி கொஞ்சம் சத்தமாக பேசிட்டேன் மன்னிச்சிருங்க ஓகே சரி சோழமண்டலம் ஃபினான்ஸ் இவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீரோ எலக்ட்ரிக் அப்படின்றக்கூடிய இந்த ஒரு கம்பெனிக்கு ஃபினான்ஸ் பண்ணுறான் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நியூஸ் தான் சிம்பிளாக ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கூடிய ஒரு நியூஸ் எல்லாருக்கும் அடிக்கடி நம்ம பார்ப்போம் ஒவ்வொரு வெஹிக்கிள் கம்பெனிக்கும் ஒரு பேங்க் டைப் பண்ணிவிடுவாங்க நீங்கள் எப்போலாம் அந்த இப்போ ஹீரோ எலக்ட்ரிக் வண்டிக்கு வாங்க நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட காசு இருந்துச்சு அப்படின்னு பட்சம் ரெடி கேஷ் இல்லைன்ற பட்சத்தில் சோழமண்டலம் பேங்க்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் லோன்ஸ் கிடச்சிரும் ஃபைன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஹீரோ எலக்ட்ரிக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க ஓகே சோழமண்டலம் ரீட்டைல் ஃபினான்ஸ் மூலிமா ஓகே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இட் இஸ் அ எலக்ட்ரிக் டூ வீலர் ம மேக்கர் தான் நம்முடைய ஹீரோ எலக்ட்ரிக் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு இப்போவே மூவ் ஆன் ஆகிட்டாங்க யார் பேங்க்ஸும் மூவ் ஆன் ஆகிட்டாங்க கம்பெனிஸும் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டூ வீலர்ஸ்லாம் இங்கே பாருங்களேன் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது நம்மளுடைய இவி மேக்கரான ஹீரோ எலக்ட்ரிக் ஹீரோ எலக்ட்ரிக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு சோழமண்டல பேங்க்கு கூட அவ்வளோ பிரான்ச் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இங்கே பாருங்க இந்த இந்த குழுவை பாருங்கள் சோழமண்டலம் பேங்க்கு கூட அவ்வளோ பிரான்ச் இருக்காது ஆனால் அது ஹீரோ எலக்ட்ரிக்கே அவ்வளோ பிரான்ச் இருக்குது இப்படி போய் ஒவ்வொரு ஹீரோ எலக்ட்ரிக் கம்பெனி பக்கத்தில் ஒரு பிரான்ச் ஆரம்பித்தாலே சோழமண்டலம் ஃபினான்ஸுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பிரான்ச் கிடச்ச மாதிரியாக இருந்திருக்கும் நல்ல ஒரு பிளான் தான் பண்ணியிருக்கானுங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் பெரிய ஆள் ஆகிடுவானுங்க ஓகே ஸோ சோழமண்டலம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி நைன்டீன் செவன்டி எயிட்லேயே வந்திருக்கு சென்னையோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அருண் அழகப்பன் தான் அதோடைய எம்டிஎன் சிஇஓ ஓகே அடுத்தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணது தான் ஓகே வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் பெட்ரோலியம் ரிசர்ச் சென்டர் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒன்பது லேப் இருக்குது உள்ளார் இருபத்தி ஒன்பது லேப்ஸ் வந்து இருக்குது குவைத்தில் இது பண்ணுறாங்க குவைத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் இந்த மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்னாலே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பெட்ரோல் கச்சா எண்ணெய் இதுங்கள்லாம் அவங்களுடைய நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்களா துபாயில் எப்பவுமே பாருங்கள் இது வரைக்கும் செயின் போட்டிருப்பானுங்க அதே மாதிரி கையில் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் கோல்டு காரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெராரி ரேஞ்ச் ரோவர் அப்புறம் என்னது லேண்ட் ரோவர் அப்புறம் மேலே என்ன இந்த என்னது லம்போகினி டூ புக்காட்டி என்ன என்னடா அது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இவ்வளோ பழக்காராக்கி துபாயில் பில்டிங்கு எல்லாமே அப்படின்னா என்ன தெரியுமா தே ஆர் த ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உலகமே அவன்ட்ட வாங்கி தான் பெட்ரோலும் டீசலும் இது பண்ணிட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி பெட்ரோல் டீசல் ஆர்தி கமாடிட்டி கோல்டுன்னு சொல்லுவோம் மீன்ஸ் ஒன்ஸ் இந்த கோல்டு எக்ஸாக்ட் கோல்டு விட்டுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கமாடிட்டிஸில் கோல்டு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பெட்ரோலும் டீசலும் தான் என்ன அப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ற
காசு இருக்கு ஓகே அதுக்கு நீ காசு இருக்குன்னு சிங்கத்தியாவா செயின்ல கட்டி பக்கத்துல நாய் மாதிரி பக்கத்துலேயே வச்சிருக்கானு அதுக்குள்ள சின்ன வயசுலேருந்தே வாங்கி இப்போ அது பெட் அனிமல் மாதிரி வளர்த்தி அவர் பக்கத்துலேயே வச்சு ரீல்ஸ் போடுறாங்க ஒரு நாள் வெக்கும் பாருங்க சிங்கம் என்னைக்கு இருந்தாலும் சிங்கந்தான் எல்லாம் எலக்ட்ரிக் வண்டி மாறுறது சிங்கத்துக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கதை மோகையா எலக்ட்ரிக் வண்டி வா மாறுற மேட்ரு மட்டும் சிங்க காதில் யாராவது சொல்லிவிடுங்க அப்புறம் பாருங்க நடக்குது ஓஹோ இனி நமக்கு இவன் சோறு போட மாட்டா இனி இவனே தான் நமக்கு சோறு அப்படின்ற மாதிரி டபார்னு பாஞ்சுடாதுங்க எல்லாம் ஸோ சீக்கிரத்தில் அதனாலேயே அவன் பயந்துட்டு என்ன பண்ணுறான்னா ஏனப்பா புதுசாக ஒரு பெட்ரோலே டீசலே கண்டுபிடிக்கலாவா அப்படின்னு வேர்ல்ட்ஸ் என்ன ஓ பஃபர் ஆகுதா என்ன ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க பஃபர் ஆகுதா யாருக்காவது பஃபர் ஆகுதா நண்பர்களே பஃபர் ஆகுதா எப்போவுமே இந்த பிரச்சனை வருது ஏன் வருது பஃபர் ஆகுதா நண்பர்களே பஃபர் ஆகுதா நண்பர்களே கேட்குதா ஏ என்னாச்சு பஃபர் ஆகுதா இல்லை காசு கீசு கட்டில நட்டு இல்லையே கட்டிட்டோமே எல்லாம் பக்காவாக தானே இருக்கும் ஸோ கைஸ் கேட்குதா என்னாச்சு திடீர்னு இது பாட்டுக்கு இப்படி ஆகிட்டுருக்குது ஸோ கைஸ் கேட்குதா கேட்குதா இப்போ தான் நல்லா போச்சு துபாய்க்காரம் பண்ணுற வேலையாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன துபாய்க்காரம் பண்ண வேலை என்ன பேசினாலே கரண்ட்டை கட் பண்ணி விட்டுறாரு வைஃபை நண்பர்களே பயங்கரமான இன்ஃப்ளூன்ஸ் காரணம் இருக்கா என்ன ஸ்டில் பஃபரிங் தான் ஃபோன் நெட்டில் தான் ஓடுது மன்னிச்சுருங்கள் ஓகே கொஞ்சோண்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நவ் கிளியர் ஆகிடும் ஓகே சரி நண்பர்களே நம்ம வந்து இப்போ அவனுக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு ஏன்னா இப்போ நம்ம சிங்கத்தெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுருக்கோம் இவனுக்கு ஏடாடா இந்த மாதிரியாக க்ரீன் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரிக்கு சோலார்னு போயிட்டானுங்க நமக்கு பிரச்சனை ஆகிடும் அப்படின்ட்டு தான் உடனே என்ன பண்ணுறான் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் பெட்ரோலியம் ரிசர்ச் சென்டர் ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இதோட விலையை மட்டும் பார்க்குறீங்களா நூற்றி இருபது மில்லியன் டாலர்ஸ் யூஎஸ் டாலர்ஸில் நூற்றி இருபது மில்லியன் செலவு பண்ணி இந்த ஒரு விஷயத்தை இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கானுங்க கிட்டத்தட்ட பாருங்களேன் இருபத்தெட்டு லெபாரட்ரி சாரி இருபத்தொம்போதுல இருபத்தி எட்டு லெபாரட்ரி வச்சு அதே பெட்ரோல் தானே அதில் என்னடா டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க பார்த்தா பெரிய ரிசர்ச்சே ஒன்று பண்ண போகிறாங்களாம் வேறு ஏதாவது புது வகையான பெட்ரோல் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு ஸோ குவைத் சிட்டி அண்ட் அரபிக் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஓகே லாஸ்ட் டைம் எனக்கு பார்க்கக்கூடிய நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் பாருங்களேன் ஹவு மெனி க்ரோல்ஸ் டு பி ரிலீஸ் ஃபார் தி லெவன்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப் பி என் கிசான் சம்மன் நிதி ஸ்கீம் எத்தனை பேருக்கு இந்த சம்மன் நிதி ஸ்கீம் தெரியும் வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கொடுப்பாங்க டக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ரொம்ப 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 ஈஸி சம்மன் நிதி வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் எத்தனை இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸு த்ரீ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கும் டூ தௌசண்ட் ஞாபகம் இருக்கா டூ தௌசண்ட் கொஞ்சம் பஃபராகி விட்டுட்டு வரும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு நான் மொபைல் டேட்டாவில் தான் ஓடிட்டுருக்குது ஓகே ஸோ பிஎன் கிசான் நிதி எல்லாேருக்கும் தெரியும் இல்லையா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் த்ரீ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு நான்கு மாதத்துக்கும் ஒரு முறை இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் ஸோ டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் இப்போது பதினோராவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப் பியான் கிசான் சம்மன் நிதி வந்து பியான் கிசானா யாரும் கேட்க கூட மாட்டீங்க நல்ல பசங்களா பிஎம் கிசான் பியான் கிசான் இல்லை பிஎம் கிசான் ஸ்கீமில் இப்போது பதினோராவது இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி செலவாகுது இந்த பார்க்குறதுக்கு தான் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரன்ற மாதிரி இருக்குது இது மாதிரி ரெண்டாயிரம் எத்தனை பேர் கொடுக்கணும் அப்படி பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ செலவு பண்ணி இந்த பதினோராவது ஓப்பா சாமி ஒவ்வொரு கோட்டருக்கும் இருபத்தி ஓராயிரம் கோயிரு ஓகே பா அவர் கேட்டார்னா டென்ஷன் ஆயிரம் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பிஎம் கிசான் ஸ்கீம்னு வைக்கிறேன் ஓகே கேட்குதா ஐஸ் ஒரு ஒரு செகண்ட் அப்படி விட்டுட்டு வரும் இது பண்ணுங்க அவர் டென்ஷன் ஆயிடுவார் ஏன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பே பேர் வைக்கிற இவ்வளோ காசு கோடி கோடியாக செலவு பண்ணுற பிஎம் கிசான் இசான் கிசான் பேர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிமிஷம் இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இருக்கு கேட்குதா நான் பேசுறது ஓகே கஷ்டப்பட்டு இருபதாயிரம் கோடி முப்பதாயிரம் கோடி செலவு பண்ணுறோம் என்ன நண்பர்கள் இவனை பார்த்தீங்க வச்சுக்கோ பிஎம் கிசான் இசான் கிசான் இருக்கான் என்றோ ஸோ இது எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த கரீப் கல்யாண் சமலன் ஈவெண்ட்டுன்னு ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துச்சு அந்த ஈவெண்ட் அப்போ ஆனால் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஒரு நிமிஷம் இருங்க 
வெயிட் 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 நண்பர்களே வெயிட் வெயிட் இப்போ வந்திருக்கும் பாருங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ண இப்போ உங்களுக்கு க்ளியராக இருக்கா இப்போ உங்களுக்கு க்ளியராக இருக்கா நல்லா போச்சு இன்றைக்கி ஒரு மாதிரி நல்லா போகுதேன்னு பார்த்தேன் சூப்பர் இல்லை 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 நண்பர்களே இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அமைதியாக இருக்குது இப்போ க்ளியராக இருக்கா இப்போ க்ளியராக இருக்கா ஆ இன்றைக்கி தான் லைவ் நல்லா போகுதுன்னு நினச்சேன் சூப்பர் உன்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ இந்த இன்டர்நெட்டே சூப்பராக பண்ணிட்டீங்க ஓகே ஃபைன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ கரீப் கல்யாண் சமலன்னு ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு அந்த ஈவெண்ட் அப்போ தான் இந்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காரு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் க்ரோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு லெவன்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஒரு நல்ல காமெடி போட்டேன் ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் போச்சு காமெடியே கருவிலேயே கொண்டுட்டாங்க போங்க நானும் அது போது சளிக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி போட்டேன் ஒர்க் அவுட் ஆகலை சரி எனிவே இருபதாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த ஒரு ஸ்கீமு டி டேரக்ட் பேங்க் டிரான்ஸ்ஃபரின் மூலியமாக இந்த ஸ்கீமுடைய பணத்தை டேரெக்டாக அக்கௌண்ட்லேயே போட்டுடுறாங்க ஓகே சில சமயம் இப்படி நடக்கும் நம்மளும் ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து ஒன்று சொல்லணும் புதுசுன்னு போயிடும் பரவாயில்ல நீங்களும் அப்படியே புதுசாக கேட்குற மாதிரி இன்னொரு வாட்டி ரியாக்ஷன் கொடுங்க நானும் இன்னொரு வாட்டி புதுசாக சொல்கிற மாதிரி சொல்லிடுறேன் ஓகே ரிஃப்ரெஷ் மட்டும் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா யோசிச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் இப்போ ரிஃப்ரெஷ் மட்டும் பண்ணுங்களேன் சரியாயிடும் ஓகே சரி நான் சொல்லி சரி என்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தேன் பாருங்கள் அதுவும் இப்போ போச்சு இவ்வளோ ஓகே அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு நியூஸ் ஓகே என்ன நியூஸ் கேட்டிங்கன்னா பிரதீப் போர்ட் இந்த பிரதீப் போர்ட் எங்கே வருது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த லொக்கேஷன் எனக்கு கரெக்டாக சொல்லணும் இது ஒடிசாவா இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய வெஸ்ட் பெங்கால் அந்த ஏரியாவா கரெக்டாக சொல்லணும் ஒடிசா கொல்கட்டா அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் இவற்றுள் எந்த ஏரியா இந்த ஏரியா சாரி பிரதீப் இங்கே இருக்கு சாரி சாரி நண்பர்களே வெயிட்டிஸ் 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 சரி 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 நீங்களும் வெஸ்ட் பெங்கால் கரெக்டாக போட்டீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரதீப் போர்ட் இங்கே இருக்குது இது ஒடிசாவா அண்ட் இல்லை நம்முடைய இந்த இதில் வரப்போதா ஒடிசா வரப்போதா இல்லைனா நம்முடைய வெஸ்ட் பெங்கால் வரப்போதா ஓகே வெரி குட் ஒண்டர்ஃபுல் தட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஒடிசா சூப்பராக சொல்லியிருக்கீங்களே வெரி குட் சூப்பர் இங்கே பாருங்களேன் ஒடிசாவில் ஒரு புது போர்ட்டு அந்த போர்ட்னா என்னது துறைமுகம் இந்த புது துறைமுகம் ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒரு புது துறைமுகம் இந்த துறைமுகத்துக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா பிரதீப் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஒடிசாவில் இருக்க போகுது என்னங்க எதுக்கு இங்கே ஒரு புது போர்ட் அப்படின்னா நான் அப்படி இந்தியா மேப்பில் கொஞ்சம் காட்டுறேன் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதை பார்க்கலாமா நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா மிடிவல் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதில் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா எஸ்எஸ் டிஎன்பிசி நம்ம படிப்போம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹிஸ்ட்ரி நான் சொல்கிறேன் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவா இதில் மாடர்ன் இந்தியா இதுலேயே ஒன்று வரும் ஆனால் இது இல்லைன்னு தெரில வச்சுக்கோங்களேன் லைக் பிரிட்டிஷ்கார உள்ளே வரோம் இந்தியாவுக்கு உள்ளே வரும்போது ஆஃபீஸாக நம்ம அன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி தான் மும்பை இஸ் த மெயின் போர்ட்டு அதை விட்டால் அந்த கொச்சின் இது ரெண்டும் என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்ஸாக இருந்தது இந்தியாவுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா அவங்க அப்படியே அந்த ஆஃப்ரிக்காவை சுற்றிட்டு நேராக உள்ளே வரும்போது என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே அப்புறம் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த மர்கோ இது மேங்களூர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன போர்ட்ஸ் உருவாக்கப்பட்டது அடுத்த ரொம்ப ஃபேமஸான போர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலிக்கட்டு அதை விட்டால் டூட்டுக்குறி சென்னை விசாக விசாகப்பட்டினம் விசாகப்பட்டினம் எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஃபென்ஸ் நம்ம இந்தியன் டிஃபென்ஸ் நேவியோடைய மெயின் ஏரியாஸ் வந்து வைசாக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த ஏரியாவை வந்து அதிகமான வந்து செக்யூர் பண்ணிட்டோம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு சப்மரைன்ஸ் விடுறது எல்லாமே இந்த வைசாக்லேருந்து இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சென்னையும் இம்பார்ட்டன் தான் நான் சொல்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஓகே வைசாக்கு தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் மீதியெல்லாம் ட்ரேடுக்காக இருந்தப்பட்ட போர்ட்டு வைசாக் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடும் இருக்குது பட் அதை விட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நேவி சாரி நேவிக்காக நம்ம மோஸ்ட்டாக கொடுப்பாங்க மும்பை வந்து ட்ரேடுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் ஆல்சோ ஃபார் கல்கட்டா ஆல்சோ ஓகே பட்டு நீங்களே கவனிச்சிங்களா ஆர்பிஐ ஃபஸ்ட்டு கல்கட்டாவில் இருக்கும் தெரியும் தானே ஆர்பிஐ ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கும் இங்கிருந்து மாற்றப்பட்டது தான் மும்பைக்கு அது கூட ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டாங்க ஆனால் ஏன் நான் மாற்றிட்டாங்க அது கல்கட்டாலேயே ஆர்பிஐ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குமே அப்படின்னா ஏன் வந்து மும்பைக்கு மாற்றினாங்க இதுக்கான அர்த்தம் யாருக்காக தெரியுமா இங்கே இருந்துச்சு நம்மளுடைய வெஸ
அங்கே தானே மெயின் ட்ரேடு அங்கே தானே மெயின் பணம் புழக்கம் அப்போ அங்கே தானே ஆர்பி இருக்கணும் ஓகே அதனால தான் அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி குழந்தைங்க வச்சு ஆனால் நம்ம நிறையா புக்ஸு நிறைய ரெஃபரன்ஸ் வீடியோஸில் என்ன மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சர்டைன் ரீசன்ஸால் மாற்றப்பட்டது சர்டைன் ரீசன் சர்டைன் ரீசன்னா இதுதான் ரீசன் ஓகே இதான் மெயின் ரீசன் இது தான் ஓகே அப்போ பாருங்கள் இப்போ நடுவில் இன்னொரு போர்ட் வருது பிரதீப் போர்ட் ஸோ இந்த பிரதீப் போர்ட் வந்து கிரி கிரியேட் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் கொண்டு வராங்க இதை மோஸ்ட்டாக எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஸ்ட்ரட்டஜிக் இந்த ட்ராவல் பர்பஸ்க்கு தான் ஸோ வாட்டர் வேஸ் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறக்கு எக்கனாமிக்கல் சோஷியல் என்வாயன்மெண்டல் சஸ்டெயின் ப்ராக்டிக்கல் டைவர் பண்ணால் ஒன்றும் கிடையாது அகெயின் ஒரு நூறு எக்ஸ்ட்ரா போட்டால் நல்லது தானே அதை தான் வந்து கொண்டாந்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இது ஒரு பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பில் உருவாகக்கூடிய ஒரு போர்ட் இதை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஃபண்ட்ஸ் ஸ்டாலில் இருந்து நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்குறீங்கன்னா இதை பற்றி உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் வாட் யூ மீன் பை பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு போர்ட் கட்டுறாங்க ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டுறாங்க அப்படின்னா பப்ளிக் விச் மீன்ஸ் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் காசு கொடுப்பாங்க ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் காசு கொடுப்பாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து காசு போட்டு இந்த போர்ட்டு கட்டுவாங்க வரக்கூடிய காசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் அப் பண்ணிப்பாங்க ஓகே ட்ரிபிள் பின்னு சொல்லுவாங்க பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் ஓகே வெரி குட் ஸோ அடுத்து பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்ஸியும் லான்ச்டு ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் ஆப் கால்டு ஆயூ சாரி இதுக்கு நான் சிரிக்கக்கூடாதுன்னு ரொம்ப பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது தயவு சரி இந்த நியூஸ் சொல்லும்போது சிரிச்சராத லீவிடேனு நானும் கண்ட்ரோல் பண்ண பட் என்னால் அடைக்க முடியல இல்லை சிரிப்பை என்னையும் மீறி வந்துருச்சு ஸோ இது எந்த சிம்னா கர்நாடகா சிம் இவருக்கு பேர் வைக்கிறதுக்கு வேறு பேரே கிடைக்கலையா யா என்னையா ஒன்றும் பேர் வச்சா விசித்திரமாக்கிறானுங்க இன்னொன்று இப்படி வச்சுங்க ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் ஆப்புக்கு பேர் ஆயு அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறானுங்க இது கர்நாடகாவில் வருது இது எதற்காக வைக்கப்பட்ட ஒரு பெயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் சைக்கி அன்றாவே இருக்கா எதற்காக வைக்கப்பட்ட ஒரு ஆப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு கிரானிக் டிசீஸ் இருக்குல்ல கிரானிக் டிசீஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் டிஸார்டர்ஸ் இதையெல்லாம் யோகா மூலியமாக சரி செய்ய போகிறார்கள் இது நியூஸை நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் இது வேறு மாதிரி தான் போகும் ஓகே கிரானிக் டிசீஸ் ரொம்ப நாளாக இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் இப்போது அந்த ஹெல்மெட்ஸ் அண்ட் இப்போது நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் நார்மலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெல்னஸ் சென்டர் எங்கே உருவாக பண்ணால் இப்போ ரொம்ப சிட்டி மாதிரி இல்லாத இடத்துல ஒரு நார்மல் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் உருவாகிறது தான் வெல்னஸ் சென்டர்ஸ் கொண்டு வருவாங்க அப்போ அந்த வெல்னஸ் சென்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்காது ஆனால் அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்களும் பெருசாக சீரியஸான நோய்களுக்கு கூட ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஒழுங்காக எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படி கூட இந்த கிரானிக் டிசீஸஸ் கிரானிக்ஸ்னால் ரொம்ப நாளாக இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் அதுக்கும் சரி சில லைஃப் ஸ்டைல் டிஸார்டர்ஸ் இருக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் டிஸார்டர்ஸ்னால் என்ன சில நேரத்தில் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணினால வரக்கூடிய அந்த விளைவுகள் அல்சர் போன்ற அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லைனா லே நைட் லேட்டாக தூங்குறனால வரக்கூடிய டார்க் சர்க்கிள்ஸ் இந்த நான் டார்க் சர்க்கிள்ஸ்க்கெலாம் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இதான் லைஃப் ஸ்டைக் லைஃப் சைக்கிள் டிஸார்டர்ஸ் அப்படி பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு யோகா பண்ண இந்த ஆப் மூலியமாக யோகா மூலியமாக குணம் செய்ய போகிறார்கள் அதனாலேயே அந்த பேர் அதுக்கு வந்து வந்து விட்டது ஓகே ஸோ சுவாமி விவேகானந்தா யோகா அனுசாதனா சம்சாதனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இவங்க தான் இந்த ஆப்பை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதற்கு எதுக்கு குழு இல்லை நான் கேட்குறேன் அப்படி என்ன பண்ணிட்டு எனக்கு பாராட்டு விளாடுற மாதிரி இதுக்கு எதுக்கு குழு மூணு வருஷம் நானும் பார்த்துட்டேன் நம்ம சிஏ வந்து நடத்தி பார்த்தாச்சு இப்படியாகப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் இந்த வரலாற்றிலே நான் பண்ணது இல்லைப்பா படி நானும் நினச்சேன் தயவு செஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே வந்தேன் இன்னும் சிரிச்சிடக்கூடாது சிரிச்சிடக்கூடாது சிரிச்சுட்டா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது நண்பர்களே என்ன ஓகே ஸோ ஆர்ஆர்பி கர்நாடகா கிராமின பேங்க் கர்நாடகா விகாஸ் கிராமின பேங்க் ஓகே லால் சந்தானு எவ்வளோ சார் உங்கள் யூடியூப் இன்கம் உண்மை சொல்லட்டுமா பொய் சொல்லட்டுமா நீங்களே சொல்லுங்கள் லாஸ்ட்டாக நீ நம்ம பார்க்கக்கூடியதுலேயே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நியூஸு எல்என்டி பேக்டு ஆர்டர் ஃபார் சென்னை மெட்ரோ ரயில் யாராவது பொய் சொல்லவா மாதம் ஒரு லட்சம் ஓகே சென்னை யார் இருக்கீங்க சென்னையில் யார் இருக்கீங்க சென்னையில் யார் இருக்கீங்க சென்னையில் இந்த பக்கம் ஓஎம
சென்னையில் வந்து இந்த துரைப்பாக்கம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு கீழே அப்படியே வந்தீங்கன்னா அந்த ஓயமாரில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா காரப்பாக்கம் துரைப்பாக்கம் சோழிங்கநல்லூர் இல்லையா இங்கேவெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்ரோஸ் வரப்போகுது ரொம்ப வருஷமாக இருந்துட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நிறைவேற போகின்றது இங்கே மெட்ரோஸ் வந்து வரப்போகுது இந்த மெட்ரோஸ் யார் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்கன்னா எல்என்டின்ற நி மேஜர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறுவனமான எல்என்டி தான் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த ஒரு இன்வால்ட் இருக்க போகுது ஸோ இனிமேல் துறைப்பாக்க வரைக்கும் மெட்ரோ வந்துச்சுன்னா செம்ம ஜாலி என்ன ஸோ செம்ம ஸ்பீடாக நம்ம வந்து சென்னைக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் லைக் பாரிஸு அப்புறம் அந்த பீச்சுக்கெலாம் வந்து இன்னும் சீக்கிரமாக போயிடலாம் மெட்ரோ மாதிரியான வசதிகள் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஓகே ஸோ ஐடி டூட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக போகும் தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இது பண்ண போகிறாங்க ஸோ டிட்பிட்ஸ்லாம் இருக்க போகுது ஸோ தேட்ஸ் ஆல் இதுக்கப்புறம் இன்னும் கடைசியாக ஒரே ஒரு நியூஸு இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட் கோவா நான் லாஸ்ட்டாக இன்கம் சொல்கிறேன் என்ன நானும் ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டு இருந்தால் ஷேர் பண்ணுவேன் நீங்கள் ரேண்டமாக கேட்கும்போது எனக்கே தோற பரவாயில்ல ஷேர் பண்ண என்ன அப்படின்னு லாஸ்ட்டில் நான் போட்டே காட்டுறேன் என்ன சூப்பர் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் என்ன அதிகமாக சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆ கோவாவில் இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு நேஷ்னல் வார் மெமோரியல் டே கொண்டு வராங்க இதுக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் ஒரு இது இருக்கு ஒரு சம்மந்தம் இருக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பாண்டிச்சேரிக்கும் இந்த கோவாக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு ஏன்னா பாண்டிச்சேரிலையும் சரி கோவாலையும் சரி போர்ச்சுகீஸ் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நம்மளுக்கு பிரிட்டிஷ் இருந்தாங்க பிரிட்டிஷ் அண்ட் போர்ச்சுகீஸ் வந்து பாண்டிச்சேரி அண்ட் கோவாவில் இருந்தாங்க இப்போ பிரிட்டிஷ் எல்லாம் வந்து போகும்போது இந்த ஃப்ரெஞ்சான இந்த பீப்புள்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவங்களை வெளியெடுப்பதற்கு தனியாக போராட்டம் பண்ணது கோவா அண்ட் அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரி நாலு டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா இந்த போர்ச்சுகல் பீப்புள்ஸ் தான் கடைசியாக வெளியில் போனது இந்தியாவை விட்டு அதுவும் கடைசியாக யா எங்கேருந்து போனாங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் புதுச்சேரி நாலு இடத்துல இருந்துச்சு இல்லை இந்த மாஹே இந்த மாதிரி நாலு இடத்துல இருந்துச்சு இல்லை இந்த நாலு பிளேஸஸ்லேருந்து தான் கடைசி கடைசியாக ஃபாரினர்ஸ் வெளியே போனது அந்த நாளையும் மெர்ஜ் பண்ணி தான் புதுச்சேரி யூனியன் டெரிட்டரின்னு வச்சுட்டாங்க ஓகே அப்புறம் பாருங்கள் கோவாவில் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரூலிங் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு எதிராக போராடின அந்த ஒரு வாரத்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் வார் மெமோரியல் டேலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் உயிரையும் விட்டாங்க அவங்களுக்கு எதிராக போராட்டம் பண்ணதில் போர்ச்சுகீஸ் கவர்மெண்ட் நைன்டீன் ஃபி எயிட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வார் அகெயின்ஸ்ட் போர்ச்சுகல் கவர்மெண்ட் நம்ம மக்கள் பண்ணாங்க அதில் ஏகப்பட்ட பேர் உயிரையும் விட்டார்கள் அதுக்காக அந்த மெமோரியல் டே தான் இந்த மெமோரியல் டே ஓகே ஸோ டிட்பிட்ஸ் ஆஃப் கோவா பாஞ்சி பனாஜி இஸ் தி எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் So that's all about today's current affairs. So thank you so much for joining this uh, uh, live. Okay. So here we go. Recall is not going to be able to do this. This is the same thing. Okay. Sorry. We are going to do this. We are going to do this. Okay. Sorry. Okay. Okay. Rapid fire. Okay. 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததா ஃபைன் இப்போ ஒரு ரேப்பிட் ஃபயர் மாதிரி போகலாம் டக் 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 டக்குன்னு நம்ம வந்து ரிவீல் சி ஆன்சர் பண்ணிட்டே வாங்க ஓகே சூப்பர் கேட்குறேன் ஓகே வேர்ல்டு மென்சுரல் ஹைஜீன் டே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுது ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சு கொஞ்சம் பேசிகிட்டு இருக்கலாம் டக்கு டக்குன்னு அதாவது நான் கேட்டது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்டதுன்றது டூ தௌசண்ட் இலெவன் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் இனிஷியேட் பண்ணேன் அது வந்து என்னது உமன்ஸ் ஹெல்த்துக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் நைன்டீன் செவன்டி செவன் ரைட்டுங்களா இது நைன்டீன் எயிட்டி செவன் இது டூ தௌசண்ட் லெவன் ஓகே மாற்றி சொல்லிடாதீங்க அது இந்த வர இந்த மிஸ்டேக் தான் வரும்னு நான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் உமன்ஸ் ஹெல்த் டே ஃபார் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் உமன் ஹெல்த் தான் நைன்டீன் செவன்டி செவன் இது டூ தௌசண்ட் லெவனில் தான் மென்ஷனல் ஏஜென்சியே வந்தது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் யூஎன் பீஸ் கீப்பர்ஸோட ஃபஸ்ட் இது வந்துச்சு கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் என்ன ஓகே அடுத்து பாருங்கள் வேர்ல்டு ஹங்கர் டே எப்போ செலிப்ரேட் செய்யப்பட்டது வென் இஸ் வேர்ல்டு ஹங்கர் டே செலிப்ரேட்டட் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் உமன்ஸ் ஹெல்த் அகேன்ஸ்ட்டாக வரும் வராங்க இதோட தீம் என்னென்னு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க வாட் இஸ் தீம் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வேண்டாம் சரி அப்படி கூட விட்டுருங்க கொஞ்சம் பெரிய தீமாக இ
ஹீரோ எலக்ட்ரிக்ஸ் இப்போ சோழமண்டலமோட சேர்ந்துட்டு ஒரு டைட்டில் சாரி இந்த ரீட்டைல் ஃபினான்ஸ் பண்ண போகிறாங்க மொத்தம் ஹீரோ எலக்ட்ரிக்ஸ்க்கு எத்தனை பிரான்ச் இது எக்ஸாம்லாம் வர போகிறதுல தெரிஞ்சுக்கிறக்காக கேட்குறேன் அப்ராக்சிமேட்லி ஹவு மெனி பிரான்ச்சஸ் தௌசண்ட் எத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருந்தது அடுத்து பாருங்கள் குவைத்து வந்து எத்தனை லெபாரேட்ரிஸ் வச்சுருந்து இந்த பெரிய லார்ஜஸ்ட் பெட்ரோலியம் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க குவைத்து வந்து எத்தனை லெபாரேட்ரிஸ் வச்சுருந்து இந்த லார்ஜஸ்ட்டு இது பண்ணுறாங்க வெரி குட் டுவெண்ட்டி எயிட் லாப்ஸ் வெரி குட் அடுத்து பாருங்கள் இருபத்தோரு கோடி ரூபாய் வந்து இந்த பிஎம் கிசான் சம்மன் நிதியில் செலிப்ரே கொடுக்கப்பட்டாங்க லெவன்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக பிஎம் கிசான் ஸ்கீம் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ காசு தருவாங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஹவு மெனி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் த்ரீ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஹவு மெனி மந்த்ஸ் கொர்க்கா ஃபோர் மந்த்ஸ் கொர்க்கா எவ்வளோ கொடுப்பாங்க டூ தௌசண்ட் அப்படி கொடுக்கப்பட்ட லெவன்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட் தான் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் எப்போ கேட்டால் ஞாபகம் வரணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து பாருங்கள் பிரதீப் போர்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்டது ஓகே விச் வேரிசன் அப்படின்னு கேட்டால் ஒடிசா ஞாபகம் இருக்குல்ல ஓகே அடுத்து பாருங்கள் கர்நாடகா சிஎம் பொம்மை வந்து என்ன ஆயின்ற ஒரு லேப் வந்து லான்ச் பண்ணுறாரு அடுத்து பாருங்கள் எல்என்டி வந்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறாங்க இது எவ்வளோ கோடி செலவில் பண்ணுறாங்க ஹவு மெனி க்ரோட்ஸ் செலவில் பண்ணுறாங்க அடுத்து கோவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ஃபிஃப்டீனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் வார் மெமோரியல் டேராக இப்போ வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஓகே இந்த வார் மெமோரியல் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீஸ்க்கு எதிரான அந்த சண்டை இட்ட முதல் அந்த போர் தான் அது வந்து மீன்ஸ் அது பெரிய போர் இது ஃபார் த லிபரேஷன் ஓகே வெரி குட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் செஷன் ஸோ மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டெலகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் சேனலையும் மறக்காமல் வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க அண்ட் எங்கிட்ட தான் நீங்கள் கேட்கணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா லெவன் அண்டர் ஸ்கோர் லிவின் ரைடிக்கு மறக்காமல் மெசேஜ் பண்ணிவிடுங்க வரேன் 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 வருகிறேன் நண்பர்களே வரேன் வரேன் இருங்க காட்டுறேன் ஓகே நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க அதனால தான் நான் வந்து சரி இருங்க நான் காட்டுற ஒரு நாள் இது தனி வீடியோ போடலான்னு பார்த்தேன் இப்போ அதையும் முடிச்சு விட்டீங்க இப்போ தனியாக ஒரு வீடியோ இவ்வளோ இன்கம்மா இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறடா அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் வச்சு ஒரு வீடியோ போட்டால் ஒரு ரெண்டாயிரம் வியூஸாக வந்திருக்கும் இப்போ அதுவும் வராது சரி பரவாயில்ல அப்படி போட்டால் மட்டும் எவ்வளோ வந்திருக்கு பார்த்து இருக்கு நான் காட்டுறேன் ஓகே இருங்க ஆ அப்ராக்சிமேட்லி எங்கடா அது ஆ சரி ஓகே காட்டில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இங்கே இருக்குது பாருங்கள் தெரியுன்றதா கட் பண்ணிலாம் போட தேவை இல்லை என்ன இருக்குது மே மந்த் வந்து எடுக்கலாமா இப்போ மே மந்த் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டா இந்த தேர்ட்டி ம ஃபஸ்ட்டு இதான் மே ஒன் டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு தான் இந்த மந்த்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கோம் இது தான் இந்த மந்த்துக்கான ரெவென்யூ த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் ருபீஸ் எல்லாம் நடச்சிட்ருக்காங்க ஒரு கோடி போய் ஒரு லட்சம் போய் அப்படிவாங்க இது தான் அது சரி இப்படி கூட சொல்கிறேன் இருக்கு ஏப்ரல் மந்த்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தது ஏன்னா ஏப்ரல் மந்த்தில் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு எக்ஸ்ட்ரா வீடியோ போட்டிருந்தேன் என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி மதுரை போகிறேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் போட்டிருந்தேன் அப்புறம் அங்கே வந்து இதுவாக போகிறேன் அதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துருந்துச்சு அதோடைய ரெவன்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட்டி நைன் வந்து ஏப்ரல் எங்கே இருக்குது ஏப்ரல் ஒன் டு தேர்ட்டி மார்ச் ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நடச்சிட்ருக்காங்க யூடியூப்லாம் கோடி கோடியாக வர விட்றது இங்கே உங்கள் முன்னாடி தான் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் இன்னும் சர்வர் கூட கரெக்டாக தெரியணும்னா எப்படி வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஆமாம் இவ்வளோதான் கைஸ் வரும் இங்கே பாருங்கள் நிறையா வீடியோஸ் வந்து எப்போ தெரியுமா உங்களுக்கு வரும் நான் வந்து கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் அடிக்கடி சில இந்த வீடியோஸ்லாம் போடுவோம்ல இந்த மாதிரி இதை செய்யாதீர்கள் இதை பண்ணினால் போதும் அப்புறம் என்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்க இப்படியெல்லாம் பண்ணாதீங்கன்ற மாதிரி ஒரு வீடியோஸ் போடுவோம்ல அந்த வீடியோஸில் இருக்கிற வியூஸ்க்கு வந்து அது போ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் நான் ஏப்ரலில் போட்டது இங்கே பாருங்கள் ஏப்ரலில் போட்டேன் அதனால தான் அந்த வீடியோஸ் வந்து சிக்ஸ் வந்து இது மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ ஜான்வரி இங்கே மார்ச் பாருங்கள் மார்ச் ஆஸ் யூஷுவல் டூ எயிட்டி இவ்வளோ தான் இருக்க போகுது அண்டு இன்னும் வேறு தான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கஸ்டம் போயிட்டு ஜான்வரி போட்டுமா இவங்க ஒரு ஒரு நிஜமாலும் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் இருக்குது ரொம்ப பயங்கர ஒரு வேலை அதுக்கு தான் அதை எடுத்து காமிச்சுன்னு காமிச்சு ஒரு நிமிஷம் இருக்குது ஜான் காட்டுறேன் மே மார்ச்சு ஜான் அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் ஆஃப் மோடில் இருந்தேன் வேணாம் வீடியோஸே போனாலும் ரொம்ப குறைச்ச
ஒன் லேக் அப்படின்னா இந்த த்ரீ தௌசண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி வரும் நீங்கள் அதே இதில் பாருங்களேன் நான் காட்டுறேன் ஏப்ரல் ஏப்ரல் மாதம் பாருங்கள் டூ லேக் வியூஸு அங்கே என்ன பார்த்தோம் ஒன் லேக் வியூஸ்க்கு த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று பார்த்தோம்ல இப்போ இங்கே டூ லேக் வியூஸ் பாருங்கள் அப்படியே டபுள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இது ஒரு கணக்கு ஒன் லேக் வியூஸ் வந்துச்சு ஒன் லேக் எப்போ வரும் அப்படின்னா டெய்லி ஒரு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போடுறோமா அது எப்படி தௌசண்ட்கே போகுமா அப்போ வந்து தேர்ட்டி டேஸ் போகும்போது தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் வரும் அப்போ அதில் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் வியூஸ் கன்வெர்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நைன்ட்டி தௌசண்ட் வரும் அப்போ மந்த்லி த்ரீ தௌசண்ட் இது தான் ஏதா இது நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க அதனால தான் நான் வந்து இதை ஷேரையும் பண்ணினேன் ஆமாம் மந்த்லி மந்த்லி இது பண்ணி பண்ணுவாங்க எனது கால்குலேட் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க இதுதான் நிலைமை நம்ம ஓகே இதில் வேறு எட்டாக காட்டுறக்கு இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த ரெவன்யூன்ற பேஜ் எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக வந்துடும் இதுதான் சிடிசி அதிகமாக பாருங்கள் இப்போ நம்ம எதாவது ஏன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது பாருங்கள் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கே வந்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஜனவரி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபெப்ரவரி த்ரீ தௌசண்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டு ஏப்ரல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் மே வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஆமாம் ஆமாம் எஜுகேஷனும் ஒரு காரணம் தான் மாயா வீடியோ போடுங்க இன்கம் வைக்கிறோம் ஆமாம் ஆமாம் அது வந்து உங்களுக்கு லைவ் வியூஸ் நிறையா வருதில்ல ஒன் லேக் த்ரீ லேக் வியூஸ் வருதில்ல அப்படின்னா வ்ளாகர்ஸ்க்கெலாம் ஜாஸ்தி வரும் நண்பர்களே அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் போகும் அது பேர் என்ன இதில் ஏதோ ஒரு நல்ல மனுஷன் சூப்பர் சாட் பண்ணிதாங்க இந்த பாருங்க இதில் ஒரு நூறுரூவா போட்டிருக்கான் ஓகே எஸ் ஹோம் பிரித்து கிச்சன் டூர் பெட்ரூம் டூர் அப்படிலாம் போடுங்க வியூஸ் ஓடுறது ஓகே இதில் நான் நார்மலாக சொன்னால் நம்ம மாட்டேங்க அதனால தான் நான் போட்டே காமிச்சேன் சில இந்த வீடியோஸ் போட்டால் வரும் நஞ்சமாலுமே வரும் என்னது இது அது பேர் என்ன இந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா செல்ஃபி வீடியோஸு நார்மலாக மோட்டிவேஷன் இந்த மாதிரி எதாவது போட்டோம்னா அதுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் வியூஸ் வரும் இல்லை ஒரு டூ டு த்ரீ டே வியூஸ்லாம் சி டூ டு த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டுட்டு இருந்தோம்னா கொஞ்சம் ஒரு ஃபோர் கே ஃபைவ் கே வியூஸ் வரும் இப்போ மந்த்லி ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கே வரைக்கும் தாராளம் ஏன்னா ஏப்ரல் அப்படி தான் வந்துச்சு சிக்ஸ் கே வந்து வந்துச்சு மோஸ்ட்லி நான் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஏதாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக போட்டிருந்தேன் சரி வேண்டாம் வேணாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் சரி சில நேரத்தில் நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனால் அதே சமயம் அது ஒன்றும் சும்மா வீடியோ கிடையாது கண்டிப்பாக யாரோ ஒருத்தர் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஆப்வியஸ்லி அது பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பூஸ்ட்டு யாருக்கோ என்றைக்கோ ஒரு நாள் பிரச்சனை இருக்கும் ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் இல்லை அது மாதிரி அது எங்கேயோ யாருக்கோ யூஸ் ஆக போகுது அட் த சேம் டைம் அது நமக்கும் யூஸ் ஆக போகுது ஓகே எஸ் ஒரு நாள் நான் கண்டென்ட் மேக்கிங் இந்த மாதிரிலாம் போடுறேன் எனக்கு அந்த கண்டென்ட் ஐடியாஸ்லாம் கொஞ்சம் வராது அதனால நான் கொஞ்சம் அது பண்ணுறது இல்லை எது கண்டென்ட் வருமோ அதை மட்டும் பண்ணிக்கலான்னு விட்டுறது ஓகே ஒரு நாள் இந்த இந்த ரூமு நான் உங்களுக்கு சுற்றி கேட்டுற வேறு வழி இல்லை நான் மேக்கில் ஓகே இந்த எப்படி வீடியோஸ் பண்ணுறேன் எப்படி வந்து வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறேன் இந்த ரூம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே சரி கைஸ் பாப்போம்மா டாட்டா பாய் பாய் சி யூ தேங்க்யூ ஹாவ் அ கிரேட் டே கைஸ் பாய்